அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இந்த வீடியோவில் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நேற்று தினம் முன்வைக்கப்பட்ட மூன்று கேள்விகளுக்கான பதில் வந்து பார்த்துருவோம் முதலாவதாக மான் கி பாத் நிகழ்ச்சி முதல் முதலாக ஒளிபரப்பப்பட்ட நாள் எது என்று கேட்கப்பட்டது அண்மையில் வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் பேசிய இந்த மான் கி பாத் ப்ரோக்ராம் ஆனது அறுபதாவது எபிசோடு வந்து கடந்ததன் காரணமாக இந்த கேள்வியானது முன்வைக்கப்பட்டது முதல் முதலாக ஒளிபரப்பப்பட்ட நாள் மூன்று அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஒளிபரப்பப்பட்டது இரண்டாவதாக அண்மையில் நெஸ்டான நேசம் என்ற பெயரில் நெசவாளர்களுக்காக உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் எது என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சில பதில் ஆந்திரா என்பதுதான் இவங்க வந்து நெசவாளர்களுக்காக ஆண்டிற்கு இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்குகிற திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கார்கள் மூன்றாவதாக இந்த புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்களை பற்றி நான் கேட்டிருந்தேன் இந்த சூரிய ஆற்றல் காற்று ஆற்றல் பயோமாஸ் நீர் ஆற்றல் அலையாற்றல் புவி அனல் ஆற்றல் ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி என்று சொல்லப்படுது இல்லையா இந்த ஆற்றலை பற்றியெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆற்றலில் இருக்கிற என்னென்ன இடர்பாடுகள் இருக்குது அப்படின்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் முதலாவது கேள்வியாக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் அந்த அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்தது இல்லையா முப்பதாம் தேதியும் இருபதாம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் இரண்டு கட்டங்கள் நடைபெற்றது இதில் ஒரு வாக்காளர் அதிகபட்சமாக எத்தனை ஓட்டுகளை பதிவிடுவார் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு வாக்காளர் அதிகபட்சம் எத்தனை ஓட்டுகளை பதிவிடுவார் அதிகபட்சம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ஒருவேளை அந்த வார்டு மெம்பர்ஸோ இல்லை அந்த தலைவரோ வந்து எந்த ஒரு போட்டியுமே இல்லாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அந்த அதுக்கான எலெக்ஷன்ஸ் நடக்காது இல்லையா அதன் காரணமாக இந்த அதிகபட்சம் என்ற வார்த்தை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான சில முதல் மொத்தம் நான்கு ஓட்டுகளை வந்து பதிவிடுவார் யார் யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் அப்படின்ற ஒரு பதவிக்கும் கிராம ஊராட்சி தலைவர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் அப்படின்ற இந்த நான்கு பதவிக்கும் அவர் வந்து ஓட்டளிப்பார் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் என்பது இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதில் இரண்டு கட்டங்கள் நடைபெற்றது அப்படின்ற ஒரு செய்தி இரண்டாவதாக இந்த செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் செல்வ சுகன்யா ச சமிருத்தி யோஜனா அப்படின்றது வந்து அடைக்கப்படுகிறது இல்லையா இந்த திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் செலுத்த வேண்டிய தொகை என்பது குறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் செலுத்த வேண்டிய தொகை என்பது குறைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இத்திட்டத்தின்படி ஆண்டிற்கு எவ்வளவு தொகை அதிகபட்சமாக செலுத்த முடியும் சுகன்யா சமிருத்தி யோஜனா அப்படின்ற ஒரு திட்டம் பெண் குழந்தைகளுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும் இந்த திட்டத்தில் குறைந்தது ஆயிரம் ரூபாய் வருடத்திற்கு செலுத்த வேண்டும் என்று இருந்தது ஆனால் இப்போ அந்த தொகை என்பது கணிசமாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு இதன் காரணமாக ஆண்டிற்கு எவ்வளவு தொகையினை அதிகபட்சமாக இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய முடியும் என்பதுதான் கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான சில பதில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை செலுத்த முடியும் இதற்கு முன்னர் ஆண்டிற்கு குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்ற கட்டாயம் வந்து இருந்தது தற்போது இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ரூபாய் செலுத்தினால் கூட போதுமானதாக இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இத்தொகைக்கு வருமான வரி விலக்கு என்பது அளிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற ஒரு செய்தி அதாவது இந்த திட்டத்தை பற்றி நம்ம நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் பிறந்த உடனே அந்த திட்டத்தில் வந்து சேர்றாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் பதினான்கு ஆண்டுகள் வருடத்திற்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் தான் வந்து அதிகபட்சம் வந்து அந்த திட்டத்தில் வந்து சில சேர்க்க முடியும் அதனுடைய ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் அப்படின்னு பதினான்கு வருஷம் நீங்கள் வந்து போட்டே வரீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட்ட வேண்டாம் பதினெட்டு வயசு ஆகும்போது ஒருவேளை மேற்படிப்புக்கு எதாக இதுக்காக தேவைப்படுது பெண் குழந்தைக்கு அப்படின்னு போகும்போது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத பணத்தை மட்டும் தருவார்கள் இருபத்தி ஓரு வயது நிரம்பும் போது தான் திருமணத்திற்காக மொத்த முழு தொகையும் என்பது வட்டியோடு வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு செய்தியும் பெரும்பாலும் இதற்கான வட்டி என்பது எட்டு சதவீதம் என்ற ரேஞ்சில் தான் இருக்குது கூடலாம் குறையலாம் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அடுத்ததாக உடல் உலக உடல் உறுப்பு தான தினம் என்பது ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஆணையம் என்பது தமிழ்நாட்டில் தான் தொடங்கப்பட்டது உலக உடல் உறுப்பு தான தினம் என்பது ஆகஸ்ட் பதிமூன்றில் கொண்டாடப்படுகிறது கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஆணையம் என்பது தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதற்கான சிறம் பதில் கூறி கூற்று இரண்டும் சரியானதாகும் இரண்டுமே சரியானது அடுத்ததாக நாட்டிலேயே முதல் முறையாக திருநங்கைகளுக்காக முதல் பல்கலைக்கழகம் அமைய உள்ள இடம் எது நாட்டிலேயே முதல் முறையாக திருநங்கைகளுக்கான முதல் பல்கலைக்கழகம் அமைய உள்ள இடம் எது இதற்கான சிறான பதில் குஷிநகர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள இந்த குஷிநகரில் தான் அமைய இருக்கிறது திருநங்கைகளை பற்
உச்சநீதிமன்றமானது திருநங்கைகளை மூன்றாம் பாலினத்தர்களாக அங்கீகரித்த ஆண்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அடுத்ததாக கூற்று ஒன்று அட்டல் புஜல் யோஜனா முதற்கட்டமாக எழுபத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அட்டல் புஜல் யோஜனா என்பது முதற்கட்டமாக எழுபத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் அமல்படுத்தப்பட்ட உள்ளது தமிழகத்தில் இரண்டு இருந்து இரண்டு மாவட்டங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்திலிருந்து இரண்டு மாவட்டங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான சிறந்த பதில் கூற்று ஒன்று மட்டும் சரியானது ஏன்னா தமிழகத்திலிருந்து எந்த மாவட்டமும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் சே அந்த சேர்த்துக் கொள்ளப்படவில்லை முதல் கட்டமாக அப்படின்ற ஒரு செய்தியை நம்ம பார்க்கணும் அதாவது ஏழு மாவட்ட மாநிலங்கள் இருக்கிற எழுபத்தி எட்டு மாவட்டங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த திட்டம் முதல் கட்டமாக அமல்படுத்தப்பட உள்ளது வாஜ்பாய் அவருடைய தொழிற்சி ஐந்தாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அதாவது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இத்திட்டம் என்பது தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தி இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியே நம்ம குட் கவர்னன்ஸ் டேவாகவும் கொண்டாடி வருகிறோம் அப்படி செய்தி நமக்கு தெரியும் நிலத்தடி நீர் வளத்தை பெருக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் என்பது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஏழு மாநிலங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இந்த குஜராத் ஹரியானா கர்நாடகம் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் இருக்கிற எழுபத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் இருந்து இந்த திட்டம் என்பது அமல்படுத்தப்பட இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு செய்தி அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இது ஃபுல்லி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட மூணாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து கடனாக வந்து கொடுக்குறாங்க மீதி இருக்கிற பணத்தை கொஞ்சம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் கொடுக்குது எல்லா சமூக பங்களிப்பு கூட இந்த திட்டத்தில் வந்து இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு செய்தி அடுத்ததாக அண்மையில் ரோத்தாங் சுரங்க பாதைக்கு அட்டல் சுரங்க பாதை என பெயரிடப்பட்டது எனவே இது அமைந்துள்ள இடம் எது அண்மையில் ரோட்டாங் என்ற சுரங்க பாதைக்கு அட்டல் சுரங்க பாதை என பெயரிடப்பட்டது எனவே இது அமைந்துள்ள இடம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா உலகிலேயே மிக நீளமான சுரங்க பாதை வழித்தனமாக இது வந்து அறியப்படுகிறது இதற்கான சிறந்த பதில் ஹிமாச்சல பிரதேசம் லடாக் இந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த ரோட்டாங் பாஸ் என்பது இந்த வழித்தடம் என்பது அமைக்கப்பட்டிருந்தது சுரங்க பாதை என்பது அமைக்கப்பட்டிருந்தது இதுக்கு பெ மாற்று பெயர் இடப்பட்டுள்ளது எட்டு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவினை கொண்டதாகும் கடல் மட்டத்திலிருந்து மூன்றாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது மூன்றாயிரம் மீட்டர் எவ்வளோ மூணு கிலோமீட்டர் இல்லையா அந்த தூரத்து ஹைட்லேருந்து இருக்கிறது இதன் கட்டுமான பணிகள்னால் வாஜ்பாய் அவர்கள் இருக்கும்போதே பிரதமராக இருக்கும்போது ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டே தொடங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு செய்தி உலக நீளமான சுரங்க பாதையாகும் இது அடுத்ததாக ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டிகள் எந்த மைனா மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றன ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டிகள் எந்த மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றன ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு விளையாட்டு ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிறது கிறிஸ்மஸுக்கு மறுநாள் வந்து இந்த போட்டியானது நடத்தப்படுகிறது எந்த மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது இதற்கான சரியான பதில் மெல்பர்ன் மைதானம் தான் இந்த போட்டியை வந்து நடத்துகிறது ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்மஸுக்கு அடுத்த நாள் நடைபெறுகிறது மெல்போர்ன் மைதானம் என்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டதாகும் ரொம்ப பழமையான மைதானமாகும் அடுத்ததாக அண்மையில் ஃபான் ஃபோன் எனும் புயல் எந்த நாட்டினை தாக்கியது அண்மையில் ஃபான் ஃபோன் எனும் புயல் எந்த நாட்டினை தாக்கியது கிறிஸ்மஸ் டைமில் அந்த ட அந்த இடத்துல புயல் வந்து வந்து விட்டது அது எந்த நாடு இதற்கான சில அனுபதில் ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் தான் இந்த புயல் என்பது தாக்கியது ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் உள்ள நாட்டில் வந்து இந்த பேரை வந்து இந்த ஃபான் ஃபோன் புயலை வந்து உர்சுலா என்ற பெயரில் கூட அழைக்கிறார்கள் இந்த ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் இதுதான் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கான நடப்பு ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் நம்ம வந்து கொஷின்ஸை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இன்றைய தேதிக்கான மூன்று கேள்விகள் நம்ம வந்து முன் வைப்போம் இல்லையா அந்த கேள்விகளை பார்ப்போம் முதலாவதாக உலகிலேயே முதலாவதாக புத்தாண்டை கொண்டாடும் நாடு எது உலகிலேயே முதலாவதாக புத்தாண்டை கொண்டாடும் நாடு எது இரண்டாவதாக இந்தியாவில் அதிகமான வனப்பரப்பு சதவீதத்தை கொண்டுள்ள மாநிலம் எது ஏன்னா அண்மையில் வனப்பரப்பு வனப்பரப்பை சார்ந்து ஒரு அறிக்கை என்பது மத்திய அரசால் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இது சார்ந்த கேள்வியான முன் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் அதிகமான வனப்பரப்பு சதவீதத்தை கொண்டுள்ள மாநிலம் எது மூன்றாவதாக இந்தியாவில் அதிகமான வனப்பரப்பை கொண்டுள்ள மாநிலம் எது வனப்பரப்பை கொண்டுள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டிருக்கேன் அது வந்து வனப்பரப்பு சதவீதத்தை கொண்டுள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டிருக்கேன் முதலாவது மாநிலம் இந்த மூன்று கிளிக்கிழ வந்து பதில் வந்து கொடுங்க நாளைய தினம் இதற்கான விடை மற்றும் விளக்கம் வந்து பார்க்கலாம் என்று தெரிவித்துக்கொண்டு மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்